KSRTC Talkali conductor Mari Udene Pirichu Vitanam and the Windu High Kordi. Patu worship till Tari Seven Kara with Hula, Mudivan Empanel Jimnakari and Pirichu Vitan and the Desha. Corda the Utter with the Napaka and Vaigi the Ne, Corda the Vimar Shichu. Corda the Utter with the Napaki Lingil. Empty Ulpadula was Nanapa in the Eden de Vibana, Corda the Munari Pudalgi. Utter with the Napaki the Samadicha Satibang Munam, Nala Samapicanum, Corda the Nordeshichu. Justice Vichi the Barish, Justice R. Nara and Pichardi in the Rule Peta Benjit and Utreva. Adesamim Empanel. Conductor Mara Pidishibitan and another Petit Tudanga, the Sarkar Cord of the Arichu. Moarti, Enuti, but trend empire and disease in a carrier and a Pidishibitanda. Either some of the Chess or Kar Satevanguna, Savarpechu. I did the Lati and Batina Lesiku Vita Kalabo, my Bentha Petagasil, Congress Tedabum, Mun MP by a Sajan Kumar Kutikar Nana, the Lee High Kordi. Sajan Kumar Nejiba Patin the Shiksha Vitisha Kordi, December of Patio Nagam, Police Il Kiranganum, Utterabitu, Randati Padimun in April. Karkadur Jilla called the Sajan Kumarne, Berda Vitanadri, CB, Dili High Court, the Samapisha Hapil, called the Viti Parayu Justice S. Murlather, Vinod Goyal in the Vida Benjana, case Pariganichata. Harish is going to be wearing my Harish wearing. Priya Sambo Narana, Padar Washington Rushesha, Anatani, Ayobana Muntana, Sajanguma, Valte, Ronda, and Dieti Padimu, April Muppadine, Karkadur, Jilla, Korda, the Sajanguma, never the Vitino, Pasha, they did a Kuru and died in the Matu and Jupiter, okay, Pradika Kuteka and the Korda, the Gandati, in the distant Mun Congress Council, Belvan Cocker, Girdari, Al Mun Naval Officer in the Bakmal, in New York, even in Tadavum, Bakula and to Peraya, Mun Emele, Mahendra Yadu, Kishan Cocker, in your moon was Tadu Mana, and the Korda. Prosecution, Corridor October, even the Umber and Avadam Portia, the level is the Lim Daya Kalabat, Muayatron, Siku, I'm sure, Colapa to another Aujuga reporter Pashendalu, and Aujuga reporter Pagan Padinaja and Perkiji, and Astomayu, Kalabat, Kurcha Nation, Anavati Commission, the Rudesha Pragara Mana cases, Sajangumar, Pradia Keda, Sajangumar, Verta Vita Vidil Prashiri, Vidipastavicha, Jerji Keda, Cheri Perakam Dairu, Anna Samete, and Dari Padimu, April Mopadene, Sajangumar, the Direct Case Talona Harji, and Dari Patti, Supreme Court in Talidu, and then Karkadu Court, the Vidi, Dili High Court, the Gurishi. Congress cannot personally keep Pogo by the Karnam, Guru Dari, which is under secure, Jiro, the Katikimbo, Iporte, Madi Pradesh, Mukiman, the Kamalna, the Vadim Dirno, Azugunde, Tane, Kamalna, the Mukiman, the Sana, and Alkir, the Siku, Amsha, Congress, or Aushi, but in the day, Congress, Kanata, Maya Prakshobam, Rajamotaka, and Arthur, Chino, Sonia Kandi, or Kamal, Algandi, Kedre, Kanata, either Pradesha, the Maya, the Raj, Tota, Kaja, the Sangal, and the other Marigar on the seat in Algana and Alkir, the Siku, the Kalabati, Pangurula. Amara Mara Shiromani Akal the Neda Manjita sings for the same Aro Bichino and the Alum Congress in the Karata Villuria, Tenyani, Parana may come another seat and give the Pashan the Alum, E. Parana Vidigudi, Uripaksha, E. Parana Karkadun coordinated Vidi, I put a Paksha, the Lia, I coordinated Shiriva Kogian and Kuripaksha Congress, the Karata person like Pogo Vidu, and that the Patombre Tedu and I be Congress in Open Kilene, neither the Siku, I'm sure, will report you to Mudenda, I be Kasil, December Mopati, Unreka Police, Kiranga, and Accord, you three would take another day, Sajakuma, Jeeva, and the Shiki and Accord, the Vidic in the Priya. Shedi, we were in a Hadishanal Giat. Rafael Parliamental Parna Pratipaksha Baklam, Rafael Arimandi, and Vishna Harji Supreme Court of the Talia than Rahul Ganthi, Mapu Paranaman, the Parna Baksha. Court the thirty three Pisha Prathanaman Rakedri, Avagash Lankan, and another body Edikaman, the Pratipaksha. Behulate to the Rajas Sapa in the Tekubiru, Lok Sapa, Parathaman Nutivichu. Behulatan Dayam, Mutala could be Lok Sapil, Kendra Sarkar, Bindu of the Ripichu, Odi Mother the election with the Bill Parna Gana Vidutam and the Congress. We were in the Mai Sando Shinder Sando Shinum Sapil. Pradivaksha Parna, Pakshangal Tamil, Behlamundagan, the Karshi and Namal Kanada, Indum Rafael, the Nairo Prathana Vishia.
ഇന്നും ഭരണ പ്രതിപക്ഷം തമ്മിൽ പാർലമെന്റിൽ ബഹളം വെക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കണ്ടത് റഫേൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം മുത്തലാഖ് ബില്ല് എന്തായാലും ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കോടതി വിധി കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന വസ്തുത മാത്രമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അവസ്ഥ കോടതി അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് കൂടി സമർപ്പിക്കാമല്ലോ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമവിധേയമായ നടപടികളല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങളാരും ചെയ്യില്ല എം പാനൽഡ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ എറണാകുളത്ത് ജോലി നഷ്ടമാകുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് ഇതോടെ നാളെ മുതൽ കൂടുതൽ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ അധികവും ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നവർ ആയതിനാൽ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് ക്ഷമിക്കണം വിഷ്ണുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലഭിച്ച കോടതി നിർദ്ദേശം ഇന്നു മുതൽ പ്രാവർത്തികമാവുകയാണ് എറണാകുളം ഡിപ്പോയിൽ മാത്രം ഏകദേശം നാനൂറിലധികം ജീവനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നടപടിയിലൂടെ ജോലി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നൊരു പ്രതിനിധി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എം പാനൽ വഴിയുണ്ടായ നിയമനം അത് ഇപ്പോൾ കോടതി വന്ന വിധി അത് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി എല്ലാവരും ചില താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി സർക്കാരിന്റെ എല്ലാവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി കയറിയത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി കയറി ശരി വർഷം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പല പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരം പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നു ആ പന്ത്രണ്ടായിരം പേരെ ഇതിൽ എടുത്തപ്പോഴും ഈ ജീവനക്കാർ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അന്വേഷിക്കണം അതിൽ എത്ര പേർ ഇപ്പോൾ സ്ഥിര ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പലരും പല ജോലി കിട്ടി പല മേഖലകൾ അന്വേഷിച്ചു ഇതിനേക്കാളും സുഖമുള്ള ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ രക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേഷൻ സേവിക്കാൻ ഈ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും വർഷമായോ ഈ ജീവനക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കാലയളവിൽ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി ദീർഘനാളായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ജീവനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എം പാനൽ വിഷയത്തിലൂടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും അവർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എം പാനൽഡ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് കെ എസ് ആർ ടി സി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സർക്കാരിന്റെയോ മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ താൽപര്യക്കുറവല്ല വിധിക്ക് കാരണമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടോമൻ ജെ തച്ചങ്കരി ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസിനെ പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെയാണ് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിരിച്ചുവിടാൻ മാനേജ്മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയവർ നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കാതെ മടങ്ങി സർക്കാരിന്റെയോ മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ താൽപര്യക്കുറവല്ല വിധിക്ക് കാരണമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു കോടതി തന്നെ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എം പാനൽകാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോർട്ടേജ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവും അത് പി എസ് സി വഴിയുള്ളവർ വന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കും ജനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിയല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളും ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യും അത
കവിയൂർ പീഡന കേസിൽ പുതിയ നിലപാടുമായി സി ബി ഐ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതി പിതാവാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ നാലാമത്തെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ മക്കൾക്കോ പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രണ്ടു മക്കളെയും അച്ഛനാണെന്ന് അച്ഛനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തുനിന്നാർക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കവിയൂർ കേസിൽ സി ബി ഐയുടെ നിലപാടുമാറ്റമാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത് നാരായണ നമ്പൂതിരി മകളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് സി ബി ഐ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാരായണ നമ്പൂതിരി ആയിരിക്കാം എന്ന സാധ്യത മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ആരാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിലും നാരായണ നമ്പൂതിരി മകളെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു സി ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതേ തുടർന്നാണ് കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കോടതി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ഇല്ലാതെയാണ് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തലെന്നായിരുന്നു കോടതി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നും മാറിയിരിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ മക്കൾക്കോ പങ്കുള്ളതായും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല മക്കളെ നരണ നമ്പൂതിരി തന്നെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തുനിന്നാർക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പങ്കില്ല ഡി എൻ എ ഉൾപ്പെടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സി ബി ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ലതാ നായർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്നും സി ബി ഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് അറുപത്തിമൂന്ന് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു നാലാം തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് സി ബി ഐ സമർപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കുടുംബം കവിയൂരിലെ വാടക വീട്ടിൽ കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് മക്കളെയും അമ്മയെയും വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ച നിലയിലും അച്ഛനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കാണപ്പെട്ടത് കേസിലെ പ്രതിയായ ലതാ നായർ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മകളെ ഉന്നതർക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കരിക്കകം സ്കൂൾ ബസ് ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ ആയി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇർഫാൻ മരിച്ചു ഏഴ് വർഷമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇർഫാന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി ഇർഫാൻ ഉണ്ടാകില്ല ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ നൊമ്പരമായ അപകടത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഇർഫാനും ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് പുറം വിധിക്ക് കീഴടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് നടന്ന കരിക്കകം വാഹനാപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊതിഞ്ഞ കുടുങ്ങുകളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇർഫാന്റെ മരണവാർത്തയെറിഞ്ഞ് ഇർഫാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു അപകടത്തെ തുടർന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും ആകാതിരുന്ന ഇർഫാന് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ലഭിച്ച കുഞ്ഞനുജുത്തി ഇനിയായുടെ വരവോടെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായതായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വയറിനുണ്ടായ അണുബാധ ഇന്ന് രാവിലെ മൂർച്ഛിക്കുകയും ആശുപത്രിയിൽ ഇർഫാനെ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുമായില്ല കരിക്കകം വാഹനാപകടത്തിന്റെ സ്മാരക സ്തൂപത്തിൽ ഇനി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഇർഫാന്റെ പേരും എഴുതി ചേർക്കും ഇർഫാന്റെ മരണവാർത്തയെറിഞ്ഞ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു ഇർഫാന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിച്ചിരുന്നത് സർക്കാരാണ് മൂന്ന് മണിയോടെ മൃതദേഹം വേട്ട ജുമാ മസ്ജിദിൽ സംസ്കരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് തായങ്കരയിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ബസ് മറിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടോളം കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക് രാമങ്കരി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല കൊച്ചിയിലെ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ നടി ലീന മറിയപ്പോൾ ഇന്നും ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് പോലീസ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടും നടി അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ നടിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാനാണ് തീരുമാനം ഹവാല ഇടപാടുകളാണോ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അന്വേഷിക്കും രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പാലക്കാട് നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ശബരിമല കേസിൽ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പാലക്കാട് സൌത്ത് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശബരിമല കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് അനുവദിച്ച ജാമ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാന്നി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതായി കാണിച്ച് പോലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ കോടതി രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു സംഘർഷമുണ്ടാക്കുകയും പോലീസുകാരെ തടയുകയും ചെയ
ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലാവധി രണ്ടു ദിവസം കൂടി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായി നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലാവധി പതിനെട്ടാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലാവധി ഇന്നലെ അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനാല് വരെ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കളക്ടർക്ക് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കളക്ടർ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് പമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഇലമു ിൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ റോഡുകളിലും ഉപ റോഡുകളിലും നിരോധരാജ വാതകമാണ് ഇലവുങ്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ജനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരുന്നതും പ്രകടനം പൊതുയോഗം വഴിതടയൽ എന്നിവ നടത്തുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ശരണം പിടിക്കുന്നതിനെ ഭക്തർ കൂട്ടമായി എത്തുന്നതിനോ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്ന കുഞ്ഞു മനസ്സുകളെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് അയ്യനെ കണ്ടുമടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർത്ത സങ്കടങ്ങൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും വരാൻ കഴിയണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഇവർ ഉറ്റവർക്കൊപ്പം മല ഇറങ്ങുന്നത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയാണ് അച്ഛനോടൊപ്പം നീലിമലയും കരിമലയും താണ്ടി അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ഈ കുട്ടി അയ്യപ്പന്മാരെത്തുന്നത് കണ്ടുമടങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുതവും അതിലുപരി സന്തോഷവുമാണ് ഇവർക്ക് നാമം ജപിച്ചോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചോ തേങ്ങയെറിഞ്ഞോ ഉള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കില്ല ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിലുള്ളത് ഒന്നു മാത്രം മാലയിട്ട് വ്രതമെടുത്ത് പതിനെട്ട് പടിയും ചവിട്ടി അയ്യപ്പനെ കണ്ടുമടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്നിധാനത്തെത്തി ഉറ്റവരുമായി മലയിറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് നല്ല ദർശനായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും അനിയത്തിയും മൂന്നാല് ഫ്രണ്ട്സ് അയ്യപ്പനെ കണ്ടതിനപ്പുറം അത്ഭുത കാഴ്ചകളാണ് ശബരി സന്നിധിയിലെത്തിയ കുട്ടി അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ചിലരാകട്ടെ ക്യാമറ കണ്ട് ഒന്ന് പതറി ചിലരോ ക്യാമറ കണ്ട് തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു വീടുവിട്ടിറങ്ങി അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെത്തി വീട്ടിലുള്ളവരുമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും സെൽഫി എടുക്കുന്നതിന്റെയും തിരക്കിലാണ് ചിലർ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ കളിപ്പാട്ടക്കടയിലെത്തി അച്ഛനോട് വാശി പിടിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും സന്നിധാനം ശരണമന്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ശാന്തമാണ് മഞ്ഞും വെയിലുമേറ്റ വാടിത്തളർന്ന അച്ഛന്റെ തോളിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ഇവർ ഇനിയുള്ള വർഷവും അയ്യനെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ അഖിലേഷ് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം റിനു ശ്രീധർ പ്രളയത്തിൽ ഭൂമിയും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള യത്നത്തിലാണ് സർക്കാരെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും വാസയോഗ്യമല്ല വയനാട് ഇടുക്കി മേഖലകളിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക ഏറെ ശ്രമകരമാണെന്നും അതിനാൽ സ്വാഭാവിക കാലതാമസം വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട പുതിയ പാഠത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എവിടെ വീട് വെക്കാം എവിടെ വെച്ചുകൂടാ എവിടെ വാസയോഗ്യമാണ് എവിടെ വാസയോഗ്യമല്ല തുടങ്ങിയത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പഠനം നടത്തുന്നത് അവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മാത്രമല്ല സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിടുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് പകരം ഭൂമി കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടത്തിയാണ് എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലുമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയനാട്ടിൽ ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല അധികൃതർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പന്നിനെ ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പ് തലവനായി വീണ്ടും നിയമിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കിയത് ശരിയായില്ലെന്ന് കോടതി ദളിത് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി ജി നാഗരാജുവിനെ കേസിൽ പ്രതിചേർത്ത പ്രതിചേർത്ത് ജയിലിൽ അടച്ച നടപടിയെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർ പ്രസാദിനെതിരെ സർവകലാശാല അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് ആസ്ഥാനമായ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പ് തലവൻ പദവിയിൽ നിന്നും
സദുദ്ദേശപരമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അയാളുടെ തൊഴിലിനെയും യശസ്സിനെയും കളങ്കപ്പെടുത്തുമെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പന്നിനെ ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പ് തലവനായി വീണ്ടും നിയോഗിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ സർവകലാശാല സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർവകലാശാല തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കണം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ദളിത് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി ജി നാഗരാജുവിനെ കേസിൽ പ്രതിചേർത്ത് ജയിലിലടക്കുകയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പന്നിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പി ബി സി ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ വെള്ളിക്കീൽ രാഘവൻ എന്നിവരായിരുന്നു എതിർകക്ഷികൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ നീതി ലഭിച്ചതിലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിലും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പന്ന്യൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് സൌദി എംബസി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് മുതൽ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ വഴിയാണ് സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അതത് സർവകലാശാലകളുടെ പരിശോധനാ ഫീസും നോർക്കയുടെ സർവീസ് ചാർജും ഈടാക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വനിതാ മതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ മഞ്ജു വാര്യരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം നേതാവ് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കച്ചവട സിനിമയുടെ പളപളപ്പിന് ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് മഞ്ജു വാര്യർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അനിവാര്യം മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ കേരളം ഞാൻ വനിതാ മതിലിനൊപ്പം വനിതാ മതിലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഞ്ജു വാര്യർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ മഞ്ജു വാര്യർ നിലപാട് മാറ്റി വനിതാ മതിലിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന കാര്യം താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പിന്മാറ്റം മഞ്ജു വാര്യരുടെ നിലപാട് മാറ്റത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം നേതാവ് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ വനിതാ മതിലിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് നാട്ടിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവകാശ സമത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുലക്കരം ചോദിച്ച ആദ്യത്വത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മാറുമുറിച്ചെറിഞ്ഞ നങ്ങേലിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കച്ചവട സിനിമയുടെ പളപളപ്പിന് ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയം വനിതാ മതിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ജു വാര്യരുടെ പിന്മാറ്റത്തിനെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത് ചലച്ചിത്ര നടി മഞ്ജു വാര്യർ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും വനിതാ മതിലിന് ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി അവർക്ക് ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാം ആരെയും ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും എം എം മണി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കതേപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവരൊരു കലാകാരി അവരെ പറ്റി ഞാൻ എന്നാ പറയാ അത് വിടാവുന്നു നമുക്ക് ഓ അവര് വന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മതിൽ നിന്നാണ്ട് വലിയ ക്ഷീണം വരുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക വനിതാ മതിലിന് ആശംസകളുമായി പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു മാതൃത്വത്തിന്റെ പര്യായമായ സ്ത്രീയെ അവൾ അശുദ്ധയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേർക്ക് ചളിവാരി എറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അശുദ്ധകളല്ല ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ ആത്മാവുള്ളവരാണ് ഹൃദയമുള്ളവരാണ് എന്നല്ല പുരുഷനേക്കാൾ അധികമായി ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമാണ് മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമാന പ്രഖ്യാപനവും മാതൃത്വം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ പദവിയാണ് സ്ത്രീത്വം ദൈവികമാണ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ വിളംബരം അതാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി അടയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വനിതാ മതിൽ വർഗീയ മതിലെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച എം കെ മുന്നറിന് മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ മറുപടി പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്ന മുസ്ലിം ലീഗാണ് യഥാർത്ഥ വർഗീയവാദികളെന്ന് എം എം മണി തട്ടമിട്ട
മുനീർ പറയുന്ന വർഗീയവാദി ആര് മുഹമ്മദ് വാഴയുടെ മകനെ എൻ്റെ മുനീർ നിയമസഭയിൽ ആര് സി പി ഐ എംകാർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കാർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ നിലയിൽ വർഗീയവാദം നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാം ചെറുക്കും മുനീറും കൂട്ടരുമാണ് വർഗീയവാദികൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വർഗീയവാദി അവരാ ഞങ്ങളല്ല എങ്ങനെയത് ഇല്ലേ പള്ളിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരല്ലേ അത് ആ ഞങ്ങളങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ഓഫീസിലാ അല്ലേ ഒരു വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥലാക്കളും വീടുകളിലാണ് കമ്മിറ്റി കൂടുതൽ ഏർപ്പാടും ഒക്കെ ആ ഇത് കേറയാ പാർട്ടി കൊട്ടിക്കാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഉപാസന ഒടുവിലെത്തിയത് പൌരോഹിത്യത്തിൽ വഴിയൊരുക്കിയത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അബ്രാഹ്മണ ശാന്തി നിയമനത്തിൽ കൊല്ലം പന്മന സ്വദേശി അനൂപിന്റെ നിർവൃതിക്ക് അതിരുകളുമില്ല അശുദ്ധിയുമില്ല കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലെ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അനൂപിന് മേൽശാന്തിയായി നിയമനം ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിക്കാരനാകുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സഹപാഠികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരിഹാസമേറ്റു വാങ്ങിയ അനൂപ് പക്ഷേ പിന്മാറിയില്ല മനസ്സിലൊരേ ഒരു മന്ത്രം അബ്രാഹ്മണനായ തനിക്ക് മേൽശാന്തിയാകണം